Good morning students. Welcome to 11th Standard Economics. Okay. So, we will discuss the lesson in the 8th lesson. Discuss the Indian economy before and after independence. Okay. So, we will already discuss the Indian economy during the British period. That is why we are in the form of colonial exploitation. In the whole period, they should be divided into three types. That is merchant capital, period of industrial capital, period of financial capital. That is why we discuss the lesson follow up on the land tender systems in India in an important land tender system you can put on out of the thing now process of industrial transition and colonial capitalism path or other couple of problems of British rule path or other follow up on the important industrial policies prior to 1991 other left industrial policy resolution 1948 and also 1956 either one the brief or last class and I'm a discuss for now okay what are so today's class we are going to discuss about the what do you meaning of green revolution green revolution I know other achievements and then other the weakness and then I bring it a brief up a couple of चलिया फर्स्ट पारे द ग्रीन रेवल्यूशन द ग्रीन रेवल्यूशन अब दिखे रहे थे इट रेफर्स टू द टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रू इन आउट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ओके सो अग्रिकल्चरल डेवलप पन रहते कागर ओके ये पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अब दिखे रहे कॉन्सेप्ट है नम्बर इधर इम्पोर्टेंट ஒரு modern based or technological அதையும் improve பண்ணனும் அப்படிங்கிற basic காக கொண்டு வந்த ஒரு concept இதை என்னது a green revolution okay so இதில பார்த்தீங்க நாம் during 1960s the traditional agricultural practices were replaced by the modern technology and agricultural practices in India okay இதை first first எப்படா introduce பண்ணாங்க 1960sல full and full என்னது traditional methodsல இருந்த கொஞ்சு கொஞ்சுமா எப்படி agricultural sectorல என்ன modernization கொண்டு வரலா அப்படியும் think பண்ணி இதில வந்து introduce okay first pathing in now initially the new technology was tried in 1962-61 as a pilot project in seven districts pilot na enna ma or pali nadathum thittama okay va first first 1960-61 la pathinga na or yel district la vandhe enna pannanga idha vandhe first kondu vandhanga okay so idha oda the theme ke enna pair abdi in pathinga na high yielding variety program hyvp adhiha velatche high yielding Varieties program, okay? So, அது எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறு concept base பண்ணி இதை first introduce பண்ணாங்க, okay? So, இந்த green revolution அட achievement என்னன்ன அப்படிங்கிறுதை இப்பு brief up பார்க்கலாம் okay, வா, பாரு the major achievement of the new strategy was to boost the production of major cereals like wheat and rice. India was depending on US for the food grain. The US by using public law 480, PL 480, exported wheat to India. So Indians were waiting for the ship to ship their food. That's underline. We are doing what? நம்ம் food production நியே self-sufficiency achieve பண்ணாம் நம்மலுடு stable food அப்படின் சொல்லுவுளியா rice and wheat okay so இதுக்கே பார்த்துங்க நான் US வந்து depend பண்ணி இருந்தும் சரியா அதில் US பார்த்துங்க நான் ஒரு lab pass பண்ணி அந்த lab பேரனடா public law 480 okay so என்ன பண்ணாங்க அப்படினா இந்தியாக்கு வந்து wheat வந்து export பண்ணாங்க okay அப்பே நாம் என்ன பண்ணிரு அலகான ஒரு வேர்டில் describe பண்ணிரும் காக்கப் பாரு Indians were waiting for the ships to ship their food நம்மலோடு food எடுத்துக்குரைக் காக அந்த ship சிப்பலதானே குச்சலா import பண்ணுவாங்க அதை வந்து நம்ம depend பண்ணி wait பண்ணிட்டுருக்கும் அப்படிங்கிருது அப்படி சொல்லிருக்காங்க on the other hand India has a lot of minerals the US would strategically exploit Indian mineral resources at cheapest price for manufacturing missiles land weapons which gave job opportunity for larger US youth and large contributed to the US GDP but now India is food surplus exporting food grains to the European countries okay so that a concept that you can do that first you end up on the body now I'm a good grain a self-sufficiency and a number the was to population country population are the marker country so in the marriage situation there in a panang of dinner I'm a food data the one day in a panic down and I'm a country export panic it that means I'm a import control okay instead of that I'm a country like a mineral is a cheap rate to carving in a panic it down a export having a country key import panic நான்மாம் The green revolution was confined only the high yielding varieties like cereals mainly rice, wheat, 
என்னது ஜோவர் இதெல்லாம் சரியா ஸோ கன்ஃபைன்னா என்னமா மோர் இம்பார்ட்டன் இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து எந்தெந்த டைப் ஆஃப் கிராப்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ரைஸ் வீட்டு ஜோவர் இந்த மாதிரி குட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஓகே ஸோ த ஸ்ட்ராட்டஜி வாஸ் மெயின்லி டேரக்டட் டு இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் ஆர் கேஸ் கிராப்ஸ் சச் ஆஸ் சுகர் கேன் காட்டன் ஜூட் ஆயில் சீட்ஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் அதிக விளைச்சல் எப்படி விளைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த சீக்ரெட்டை ஃபுட் கிரைன்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க அட் த சேம் டைம் கேஷ் கிராப்ஸ்க்கும் கேஷ் கிராப்னா நம்ம கமர்ஷியல் கிராப் சேல்ஸ் பண்ணுற பர்பஸுக்காக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி குட்ஸ் ஓகேவா ஸோ சுகர் கேன் காட்டன் ஜூட்டு ஆயில் சீட்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் இதுலேயெல்லாம் ஓகே ஸோ இதுலேயே என்ன பண்ணாங்க விளைச்சல் அதிகமாக வர மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் வர மாதிரி அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து பிளான் பண்ணாங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெர் ஹெக்டர் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆல் கிராப்ஸ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் டியூ டு த பெட்டர் சீட்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணதுனால எல்லா டைப் ஆஃப் இதுவுமே என்னாச்சு ப்ரொடக்ஷன் பெர் ஹெக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஓகே அடுத்தது green revolution had positive effect on development of industries which manufacturing agriculture tools like tractors engines uh, thrusters and thumbs etc thin uh, thrusters na nama and the kadir ready pan appdin solvaanga liya and the nella idu pandra po adi idu pannuvaanga liya and the mari machine adu machine da okay va so indha mari green revolution la enna pannanga modernization ku importance kudutadunala adukana equipments agriculture kana equipments oda number of enna aga aarambichathu develop aga aarambichathu increase aga aarambichathu okay so green revolution had brought prosperity to rural people increased the production and generated employment opportunities for rural masses so due to this their standard of living had increased okay so the green revolution nala velachal adhigama nala yield per hectare increase aana nala rural area la irukra people oda prosperity progress enna ch develop aaga aarambichathu okay so adanala production increase aana nala employment enna ch increase aachu employment increase aachu nala ange irukra oda people oda standard of living um இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஓகே ஸோ டியூ டு மல்டிபிள் கிராப்பிங் அண்ட் மோர் யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் த டிமாண்ட் ஃபார் லேபர் இன்க்ரீஸ்ட் ஓகேவா ஸோ நிறைய மல்டிபிள் கிராப்பிங் அண்டு எனது கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணதுனால எனது விளைச்சலும் அதிகமாச்சு அதற்கான டிமாண்ட் ஃபார் லேபரும் என்னாச்சு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இப்போ டிமாண்ட் ஃபார் லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னவா மீனிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா financial resources were provided by banks and cooperative societies so these banks provided loans to farmers on easy terms okay va idile pathinga na nammala production increase aagaga nareya and green revolution enna mo kondu vandanga poor farmers ku loan facility easy a provide pandra mariyana facilities u illa introduce pannanga seriya so financial roads through bank mulama cooperative societies mulama enna ch easy a farms arku vandu loan kedaikiradhu available a irukra mari system um kondu vandanga okay so idella enna da achievement of green revolution okay par the new agricultural strategy was also called by various names like modern agricultural technology seed fertilizer water technology or simply called green revolution idella underline pannikonga da very very important green revolution is otherwise called as the enna na name la solalam modern agricultural technology seed fertilizer water technology idellame green revolution oda another name appdi solalam idu moonu seethu enna nu solalam new agricultural strategy idukku enna da peru agriculture la pudusa nama kondu vandha strategies are you clear thanga so இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன்னால இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில வீக்னஸ் இருந்தது அந்த வீக்னஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஓகே பாரு இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் ஸ்டில் கேம்பிள் ஆஃப் மான்சூன்ஸ் ஓகே ஸோ இன்னமும் இந்தியனோட அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம எதடா டிஃபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் மான்சூன் சீசனை தான் ஆனால் நம்மளோட மான்சூன் என்னது கேம்பிள் ஆஃப் மான்சூன் பருவமழை வந்து அந்த வர்ற டைமுக்கு வராது இன்னமும் நம்ம இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகாதனால மான்சூன் சீசனையே பருவமழையே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அக்ரிகல்ச்சருக்கு டிபெண்ட் பண்ணி எதிர்பார்த்த 
ஃபர்டிலைசர் ஃபேஸ் உரம் பூச்சிக்கொல்லி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட்டை விட ஒரு சில டைம் என்ன ஆயிரும் இதுக்கு பண்ணக்கூடிய செலவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் த இன்கம் கேப் பிட்வீன் லார்ஜ் அண்ட் மார்ஜினல் அண்ட் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் ஹேட் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ கேப் பிட்வீன் இரிகேட்டட் அண்ட் ரெயின் ஃபிட் ஏரியாஸ் ஹேட் வைடன் ஓகே இப்போ ஃபார்மர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் இருப்பாங்க புவர் ஃபார்மர் ரிச் ஃபார்மர்ஸ் அப்போ புவர் ஃபார்மர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெயின் ஃபாலையே நம்பிட்டு இருப்பாங்க பட் ரிச் ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா அப்போ இந்த ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸுக்கும் இந்த மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸுக்கும் லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கேப் என்ன ஆகுது இன்னமும் வைடன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது ரிச் வந்து அவங்க இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி ரிச்சாகவே போய்ட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து ரெயின் ஃபெட்டியே டிபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கனால எதிர்பார்த்த அளவு என்ன பண்ண முடியாது ப்ரொடக்ஷன் வந்து கொடுக்க முடியாது ஓகே அடுத்த பாரு எக்ஸப்ட் இன் பஞ்சாப் அண்ட் சூ அண்ட் டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் இன் ஹரியானா ஃபார்ம் மெக்கனைசேஷன் ஆட் கிரியேட்டட் வைட் ஸ்ப்ரெட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அமாங் அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர்ஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டாக சொல்லலாம் சரியா ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்பார்த்த அளவு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்தாலும் இதனால் என்ன ஆச்சு நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாடர்னைசேஷன் பண்ண 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 மெஷின்ஸோட நம்பர் ஆஃப் அதிகமாக அதிகமாக லேபரோட நம்பர் ஆஃப் என்னது ஒரு பத்து பேர் செய்கிற வேலையை ஒரு மெஷின் செய்யுது அப்படிங்கிறப்ப அந்த மெஷின் ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதை வாங்கி போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா எப்போ வேணாலும் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்படி யூஸ் பண்ண பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல ஓகே எக்ஸப்ட் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானா இந்த ரெண்டு பிளேஸை தவிர மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஓகேவா அடுத்தது லார்ஜர் கெமிக்கல் யூஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் ரெடியூஸ்ட் த சாயில் ஃபர்டிலிட்டி அண்ட் ஸ்பாயில்டு ஹியூமன் ஹெல்த் நவ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் என்கரேஜ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஃபுல்லாகவே மாடர்னைசேஷன் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது பேஸ் பண்ணி வந்தனால அதிகமாக கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி பண்ணி சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது வளம் சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சு அது வந்து அட்வர்ஸ் இம்பேக்டை வந்து ஹியூமன் ஹெல்த்தில் வந்து கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே நிறையா அந்த கெமிக்கல் இருக்கிற அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது என்ன ஆரம்பிச்சது ஹியூமனுக்கு ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் இதை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகேவா பட் நவ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து அதிகமாக என்ன கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அடுத்தது அது ஃபர்ஸ்ட் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க அதை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் The Government of India had implemented second green revolution to achieve higher agricultural growth. The target of second green revolution was increased to 4 million tons of food grain production as against about 214 million tons in 2006-2007. Okay, so if you want to know that the second green revolution is the target of 400 million tons of food grain to produce. Okay, wow. 2006-2007 is the 214 million tons. But through second revolution, what do you want to do? 400 tons of increase. This is the achievement. Okay, this is to be achieved. by 2020 la but in agricultural sector the growth rate of 5 to 6 percentage has to maintain over next 15 years okay so there may be changes in these statistics okay nama edirpatha padi அவ்வளோ இது வந்து நம்ம டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியல பட் ஒரு சில இது வந்து அதுக்கு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சில நீட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்பட்டது அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாதனால நம்மளால் என்ன பண்ண முடியல அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கொண்டு வர முடியல சரியா அப்பாரு அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஜிஎம் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் சீட்ஸ் ஓகே விச் டபுள் த பெர் ஆக்கர் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறது ஹை இல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸை விட இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீட்ஸை யூஸ் பண்ணுறப்ப பெர் ஆக்கர் இது வந்து என்ன ஆகுது டபுளாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது விளைச்சல் வந்து என்ன ஆகுது டபுளாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகே அடுத்த பாரு கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் செக்டர் டு மார்க்கெட் த யூசேஜ் ஆஃப் ஜிஎம் ஃபுட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு சீட்ஸை வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த குட்ஸை வந்து யார் மூலமாக சேல்ஸ் பண்ண மார்க்கெட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அப்பட
லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் அப்படின்னா என்னமா நதி நீர் இணைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ த்ரூ இந்த ஸ்கர்து மூலமா டிஃபிஷியண்டாக இருக்கிற டிஃபிஷியன்னா என்னமா பற்றாக்குறையா வாட்டர் வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்கிறத சர்ப்ளஸாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து அந்த டிஃபிஷியட்டாக இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து கொண்டு வருது அது எது மூலமாக த்ரூ இந்த லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் ஓகே நதிகள் இணைப்பு மூலமாக சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் செகண்ட் ரெவல்யூஷனோட எனது அச்சீவ்மெண்ட்டாக இருந்தது அப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ டன் மில்லியன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸ் டூ ஒன் ஃபோராக இருந்ததை எவ்வளவாக மாற்றணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன்ஸாக மாற்றணும் ஓகே அதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தான் இந்த இது எல்லாமே சரியா இதை ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கடா ரெயின்போ ரெவல்யூஷன் பாரு ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது லெதர் ப்ராடக்ட் ஓகே அடுத்தது பிங்க் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிம்ப் ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே ரெவல்யூஷன் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ரெட் ரெவல்யூஷன் மீட்டு டொமேட்டோ ப்ரௌன் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது பொட்டேட்டோ சில்வர் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எக்கு பிளாக் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது பெட்ரோலியம் கோல்டன் ரெவல்யூஷன் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஆப்பிள் எல்லோ ரெவல்யூஷன் ஆயில் சீட்ஸ் ப்ளூ ரெவல்யூஷன் ஃபிஷ்ஷு ஒயிட் ரெவல்யூஷன் மில்க்கு க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் அந்த ஸ்ரிம்ப் அப்படிங்கிறது அந்த ஃபிஷ் வெரைட்டி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும் சரியா ஸோ அதெல்லாம் மட்டும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன இது அப்படிங்கிறது அறிவு கிளியர் தாங்க